三年科技实验室负责人罗国文，很高兴为大家介绍 IMV 地震仪的一个校正的一个程序。好，那首先为大家介绍那个震动实验室的一个环境的一个温度跟湿度哈。震动温震动实验室的环境温度是二十三正负三度 C， 相对湿度是四十五正负十五 p e r 啊，这是我们的实验室的一个环境参数。那现在来介绍我们震动实验室的一个。校正仪器的一个设备哈，那首先为大家介绍的是箱型静音空气压缩机。那空气压缩机它本身是提供给我们震动平台的一个气压源，它会将空气的一个的压力把它打到我们后面这两个空气的一个钢瓶里面。那这钢瓶的那个气压源就会提供给我们那个震动平台的那个在校正的一个校正来做施作。那我们现在来介绍我们的那个那个实验室的一个震动平台。那实验室的震动平台，它是大家可以看得出来，它是采用一个沙箱的一个设计。那它它主要的目的是要隔绝外界对震动平台平台的一个干扰。那它的设计除了除此之外外的话，另外它这个平台的话，它的平台的支撑、运动支撑，它是以以气压源来做支撑。那它这个的设计的原因是要避免我们的那个平台是直接在那个滑轨上直接运行，这样会有摩擦力的产生，所以必须要把那个气压源把它顶上来，让它在在空气中，好、哦，不要让它直接跟滑轨来产生摩擦力。那另外的话，我为大家介绍一下，是我们实验室的那个呃精密的那个加速低频加速规。那它的一个标准可以追溯到国际的标准，好，那它本身的话可以跟等一下会跟带校件来产生背对背的一个比较的方式来做一个校正的一个一个施作。那现在我们再来介绍一下我们的那个带校件 IMV。那 IMV 本身它是属于三轴向的一个加速规的一个地震仪，好，所以我们这次的话会分成三个。三个那个校正的行程来来做施作，那因为本次是一个示范的一个一个过程，所以我们会先以 N S 轴这个轴向来做一个校正的一个 demo 示范。那我们现在的话，我们先要做校正的时候，我们必须要先将我们的那个气压源打开，好。那我们确认我们的气压源有到我们的那个校正平台。那首先的话，我们必须要确认一下我们那个运动平台的那个运转是不是很顺畅。好，我们先用手部去确认它。好 ，OK。好，然后再来确认一下我们的那个气压表上的一个一个气压源的那个压力够不够，必须大于三点五 kg c m 平方的一个压力。好，必须再做一个 double check。好，那 check 完完成之后。我们再来检查一下我们的那个带校件的 IMV 这边的那个讯号线跟电源线的一个连接是不是 OK？ 好，那确认它，因为本次的那个 IMV 它的那个电压的供应是正负十五伏的那个双电源，所以我们本次我们会提用双电源的一个电源供应器来供应它正负十五伏的一个工作电压。来确保这一次的那个校正工作能顺利的一个进行。好，那我们当确认了带校件跟跟我们那个标准件的一些一个讯号源跟连电源线的连接方式都 OK 的话，我们就可以来启动我们的一个校正系统。好，那我们现在来来进入我们的那个校正系统的一个软体的一个操作哈。那首先的话，我们会。将我们这本次的一个校正件的一个资讯，那贴印在这个表列上面。那这边的话会有校正者，叫报号编号、送校单位、厂牌、型号、序号，还有环境的温度、湿度这些资讯参数都会贴印在我们的那个校正件的一个资讯栏栏位上。那我们确认 OK 的时候就按 OK， 好，再进入第二个校正。参数的设定，那我们本次的那个 IMV 的地震仪，它是
，校正的一个平宽的话，从零点八到五十赫兹。那因为我们本次是一个示范的一个性质，所以我们本次我们所选择的是五赫兹的一个一个频校正频率来做 demo 跟示范。那选择完成之后。我们就按 OK 进行下一个步骤。那第三个步骤的时候，我们必须要在 Double Check 确认一下我们的那个电压的起始输出电压 Input 是否正确。第二是确认标准加速规的电压灵敏度是否正确。这边的相对的一些栏位参数，我们必须要再 Double Check 一次。那全部都 Check 完成之后，再一次正确。那这边的话，我们还要再 Check 一下。加速规的一个供应电供应器这边的电源是否打开，代销件的电源是否打开，那相关的那个平台器源是不是有有开启？那这边的部分都已经确认之后，我们再来一个已确认。那这时候的那个平台就开始执行它的一个校正的一个工作。那我们现在可以看到那个屏幕的上方，我们可以看得出来，它会。有一个红色跟绿色的一个一个上下线，它是我们的那个加速规的一个目标值的上下线。那现在的话，它必须要等到它五个点都在那个我们的上下线的中间的时候，维持到一定的一个稳定的时候，那我们的那个校正平台才会执行那个数据读取的一个工作。那现在它现在正在做一个。平台稳定的一个一个测试。那这边的话，下面的绿灯已经亮到三个灯了，四个灯，五个灯，那它就会切入到我们的那个校正的一个两次画面。上面可以看到的是带教键跟标准键的那个塞位的一个波形，下面是它的那个频率跟它量测的一个一个电压值。好，那现在的话，它已经进入了要读取那个带教键跟标准键的那个量测值的。好，它会量测五次的一个量测值来做一个平均。好，那现在的话，它已经将我们本次的一个校正的结果存在我们的那个 report 的那个 file 夹。好，我们现在是把那个刚才我们校正的那个校正的那个 file 的 low data 把它调出来。好，那我们可以看得到哈，我们刚才所做的是五赫兹，好，五 n s 平方的那个那个加速度哈。那它这边有记录哈，标准键的一到五次的两侧值跟平均值跟标准差，代教键这边的话也会做一次到五次的一个两侧值跟平均值跟标准差，最后会将那个代教键的那个灵敏度的那个电压值啊，灵敏度给算出来。那我们会把相关的一些量测参数跟它的的一些数值哈，将它编译成报告。然后提供给客户，好，以上是我们的那个 IMB 的地震仪的一个校正程序的一个说明，好，谢谢大家。